প্রিয় বন্ধুরা ইউনিট 11 এর লেসন 2 বাংলাদেশ ইজ ইন ইতালি লেসন 2 এর সেকেন্ড পার্টে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দে ওয়ার ইনক্রেডিবলি আমরা পড়ছিলাম ইতালিতে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের সম্পর্কে দে ওয়ার তারা ছিলেন ইনক্রেডিবলি ইনক্রেডিবল শব্দের অর্থ হলো অবিশ্বাস্য আর ইনক্রেডিবলি সেখান থেকে অ্যাডভার্ব তাহলে অবিশ্বাস্যজনক কাইন্ড দয়ালু অ্যান্ড পোলাইট এবং নম্র টু আস আমাদের প্রতি তাহলে তারা আমাদের প্রতি অবিশ্বাস্য রকম দয়ালু এবং নম্র ছিলেন দ্য পার্সন ওই লোকটি ইন ফ্লোরেন্স ফ্লোরেন্সে অর্থাৎ ফ্লোরেন্সের লোকটি দেখো এরপর দুটো হাইফেন দিয়ে একটি অংশ যুক্ত করা হয়েছে এটির অর্থ আমরা পরে নিব ট্রিট শব্দের অর্থ হলো ব্যবহার করা ট্রিটের আরেকটি অর্থ রয়েছে সেটি হলো আপ্যায়ন করা আমরা এখানে আপ্যায়ন করা অর্থটা নিব আর যখন আপ্যায়ন করা অর্থ নিব তখন যা দিয়ে আপ্যায়ন করা হবে তার পূর্বে সাধারণত আমাদের প্রিপোজিশন ব্যবহার করা হয় উইথ তাহলে ট্রিটে যাস তিনি আমাদেরকে আপ্যায়ন করেছিলেন উইথ কোকস অ্যান্ড আইসক্রিম কোক এবং আইসক্রিম দিয়ে আচ্ছা এবার দেখো মাছ টু আওয়ার প্রোটেস্টেশন প্রোটেস্ট শব্দের অর্থ হলো বাধা দেয়া আর প্রোটেস্টেশন আপত্তি মাছ টু আওয়ার প্রোটেস্টেশন আমাদের অনেক আপত্তি সত্ত্বেও তাহলে ফ্লোরেন্সের লোকটি আমাদের অনেক আপত্তি সত্ত্বেও আমাদেরকে কোক এবং আইসক্রিম দিয়ে আপ্যায়ন করেছিলেন অ্যান্ড সোল থিংস এবং তিনি আমাদের নিকট বিক্রি করেছিলেন দ্রব্য টু আস অ্যাট লার্জ ডিসকাউন্ট অনেক ছাড়ে তাহলে তিনি আমাদেরকে অনেক আপত্তি সত্ত্বেও কোক এবং আইসক্রিম দ্বারা আপ্যায়ন করেছিলেন এবং জিনিসপত্র অনেক ছাড়ে বিক্রি করেছিলেন ওয়েন ইট কেম টু প্রাইজেস ওয়েন যখন ইট কেম এটা আসলো টু প্রাইজেস দামের ক্ষেত্রে ইটটা হলো ইন্ট্রোডাকটরি ইট এটির ব্যবহার সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব গ্রামারের অংশে ইনশাল্লাহ তাহলে কেম টু প্রাইজেস যখন দামের সময় আসলো দে সেট তারা বলল পেই আস আমাদেরকে পেই শব্দের অর্থ হলো পরিশোধ করা তাহলে পেই আস আমাদেরকে দিন ওয়াট ইউ ওয়ান্ট আপনারা যা চান উই আর সো হ্যাপি আমরা খুবই আনন্দিত টু সি আ বাংলাদেশি ট্যুরিস্ট হেয়ার টু সি দেখতে পেয়ে আ বাংলাদেশি ট্যুরিস্ট একজন বাংলাদেশি পর্যটক হেয়ার এখানে তাহলে আপনার যা খুশি তাই দেন কারণ আমরা এখানে বাংলাদেশি পর্যটক দেখতে পেয়ে অনেক খুশি হয়েছি ইট ওয়াজ আ কাইন্ড অফ হ্যাগলিং ইন রিভার্স ইট ওয়াজ এটা ছিল আ কাইন্ড অফ হ্যাগলিং হ্যাগল শব্দের অর্থ হলো দরকাশা দরকষাকষি করা তাহলে এটা ছিল এক ধরনের দরকষাকষি ইন রিভার্স রিভার্স শব্দের অর্থ হলো বিপরীতে তাহলে তারা যে কথাটি বললো যেমন ধরো আমরা যখন কোনো পরিচিত মানুষের নিকট কিছু কিনতে যাই তাহলে কি বলি তা আপনার যা খুশি আপনি দিতে পারেন সমস্যা নেই তারা তো আমাদেরকে এভাবে বলেন তো আমরা কি বলি না না আপনার কত লাগবে আপনি বলুন তো এই যে এটা দরকষাকষি নয় তারপরেও এক ধরনের যে দরকষাকষির মতোই বলা যায় সেটার কথাই এখানে বলা হয়েছে যে বিপরীতে এটি ছিল এক ধরনের দরকষাকষি ওয়ান স্ট্রিট ভ্যান্ডর ভ্যান্ডর শব্দের অর্থ হলো বিক্রেতা সাধারণত যারা রাস্তায় জিনিসপত্র বিক্রি করেন তাদেরকে ভ্যান্ডর বলা হয় তাহলে ওয়ান স্ট্রিট ভ্যান্ডর একজন হকার ইন রোম রুমে আফটার সেলিং আ সানগ্লাস একটি সানগ্লাস বিক্রি করার পর অ্যাট এইটিন ইউরো আঠারো ইউরোতে টু আ ইউরোপিয়ান পার্সন একজন ইউরোপিয়ান লোকের নিকট একজন ইউরোপিয়ান লোকের নিকট একটি সানগ্লাস আঠারো ইউরোতে ইউরোতে বিক্রি করার পর টার্ন অ্যারাউন্ড আমরা জানি টার্ন অ্যারাউন্ড শব্দের অর্থ হলো ঘুরে দাঁড়ানো তিনি ঘুরে তাকালেন অ্যান্ড সোল্ড মি এবং আমার নিকট বিক্রি করলেন সিমিলার সানগ্লাস ওই একই সানগ্লাস ওই একই রকম একটি সানগ্লাস অ্যাট ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইউরো শুধুমাত্র সাড়ে চার ইউরোতে কোথায় আঠারো ইউরো আর আমার নিকট বিক্রি করলেন সাড়ে চার ইউরোতে এখানে দেখো একটি ব্যতিক্রম ধর্মী তোমাদেরকে ব্যবহার দেখায় টার্ন অ্যারাউন্ড টার্ন অ্যারাউন্ড শব্দের সাধারণ অর্থ যেটা আমরা নিলাম সেটা হলো ঘুরে তাকানো কিন্তু এখন আমরা যে অর্থ নিব সেটা হলো যখন কোনো লোক কোন বক্তা একটা কথা বলেন তিনি মানে এমন ধরনের কথা বলছেন যেটা আসলে অবিশ্বাস্যকর এটা কিভাবে হলো এটা তিনি করতে পারলেন এমন সারপ্রাইজ অথবা ধরো অ্যানোয়িং মনে করো খুব খুশি হয়ে গিয়েছেন অথবা খুব দুঃখ পেয়েছেন এমন ক্ষেত্রে যদি তিনি কথা বলতে চান যে এটা সে কিভাবে করল এই রকম একটি ভাব দিতে টার্ন অ্যারাউন্ড ব্যবহার করা হয় 
তাহলে দেখো একটি সানগ্লাস সে ইউরোপিয়ান পার্সনের নিকট বিক্রি করলো আঠারো ইউরোতে আর আমার নিকট শুধুমাত্র সাড়ে চার ইউরোতে এটা কিভাবে হলো এই যে এক ধরনের এটা কিভাবে হলো এই ভাবটা দিতে টার্ন অ্যারাউন্ড ব্যবহার করা হয় এটির আমরা বাক্যে কোনো অর্থ নিব না শুধুমাত্র ভাবটা নিব আচ্ছা আই ওয়ান্টেড টু পেই হি মোর আই ওয়ান্টেড আমি চেয়েছিলাম টু পেই হি মোর তাকে আরও বেশি দিতে বাট ইনক্রেডিবল অ্যাজ ইট সিমস কিন্তু ইনক্রেডিবল অবিশ্বাস অ্যাজ ইট সিমস সিম মানে হলো মনে হওয়া এটা অবিশ্বাস মনে হলো হি উড নট টেক ইট উড নট টেক যখন উড নট এরপর কোনো ভার্ক ব্যবহার করা হয় তখন এর অর্থ দ্বারাই হলো সে কাজটি করতে অস্বীকৃতি জানো অর্থাৎ রিফিউজ করে দেয়া তাহলে হি উড নট টেক ইট তিনি এটি নিতে অস্বীকৃতি জানালেন তাহলে আমি তাকে অনেক বেশি দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু অবিশ্বাস্য রকমভাবে তিনি এটি নিতে অস্বীকার করলেন আই থিঙ্ক আমি মনে করলাম দিস বেয়ারলি কভার্ড হিজ কস্ট বেয়ারলি এটি একটি নেগেটিভ ওয়ার্ড যার অর্থ হলো না বললেই চলে খুবই কম মানে হয়েছে কিন্তু খুব কষ্টের সাথে অথবা বলা যায় হয়নি বললেই চলে এমন অর্থ দেওয়ার জন্য বেয়ারলি ব্যবহার করা হয় কভার দ্য কস্ট কভার দ্য কস্ট শব্দের অর্থ হলো যে ব্যয় হয়েছে কোনো দ্রব্য কিনতে যে ব্যয় অর্থাৎ ক্রয় মূল্য সেটা পুষিয়ে তোলা তাহলে আই থিঙ্ক আমি মনে করি দিস বেয়ারলি কভার্ড হিজ কস্ট এটি তার ক্রয় মূল্য কোনো মতে পুষিয়ে তুলেছে আচ্ছা একটা মিনি ফ্লি মার্কেট ফ্লি মার্কেট বলা হয় সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেটকে অর্থাৎ যেখানে একজনের ব্যবহার করা দ্রব্য কিনতে পাওয়া যায় আমরা কিন্তু এ ধরনের দোকানের সাথে পরিচিত যেমন সেকেন্ড হ্যান্ড বই আমরা অনেকে কিনে থাকি এছাড়াও ঢাকার গুলশানের সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেট রয়েছে গুলিস্তানে রয়েছে এগুলোতে একজনের ব্যবহার করা জিনিস আবার ব্যবহার বিক্রি করা হয় এবং অনলাইন বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এখন সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিসপত্র মোবাইল কেনা হয় কম্পিউটার কেনা হয় এগুলো এখন অনেক ইজি হয়ে গিয়েছে তাহলে একটি মিনি একটি ছোট সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেটে অফ বাংলাদেশি স্টলস যেখানে বাংলাদেশি স্টল ছিল অর্থাৎ কোনো একটি মার্কেটের ভিতরে ছোট ছোট যে দোকান সেগুলোকে সাধারণত স্টল বলা হয় অ্যাট ট্রি বার্টুনা স্টেশন ইন রোম তাহলে রোমের ট্রি বার্টুনা স্টেশনের একটি বাংলাদেশি স্টলের পুরাতন দোকানে পুরাতন দোকানের মার্কেটে আই ফেল ইন টু আ ডিসকাশন ফেল ইন টু এই ফ্রেজটির অর্থাৎ এই গ্রুপ ভার্বটির অর্থ হলো কোনো কিছু শুরু করা আর আ ডিসকাশন আলোচনা তাহলে আমি একটি আলোচনা শুরু করলাম অফ বিজনেস বিজনেস সম্পর্কে তাহলে এই ফ্লি মার্কেটে এই পুরাতন দোকানে পুরাতন জিনিসপত্রের দোকানে আমি ব্যবসা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলাম অর্থাৎ তারা কীভাবে ব্যবসা করেন তাদের কত খরচ হয় কেমন লাভ হয় তারা কেমন থাকেন এই সম্পর্কে আমি আলোচনা শুরু করলাম ইট কস্ট দ্যাম কস্ট শব্দের অর্থ হলো ব্যয় হওয়া তাহলে ইট কস্ট দ্যাম তাদের ব্যয় হয় থাউজেন্ড টু টু থাউজেন্ড ইউরোস এক হাজার থেকে দুই হাজার ইউরোর মতো আ মান্থ প্রতি মান্থে টু রেন্ট রেন্ট শব্দ অর্থ ভাড়া করা ইচ স্টল প্রতিটি স্টল তাহলে প্রতিটি স্টল ভাড়া করতে তাদের প্রতি মাসে এক হাজার থেকে দুই হাজার ইউরো খরচ হয় তারপর দেখো দ্য ওয়ার্ক ইজ ভেরি হার্ড এই কাজটি খুবই কঠিন অ্যান্ড দে লিভ ফ্রু গ্যালি ফ্রুগেল শব্দের অর্থ হলো মৃত বেই সেখান থেকে ফ্রুগেলি যে অ্যাডভার্ব যখন করা হলো তার অর্থ হলো হিসাব করে অর্থাৎ মৃত বেই একজন মৃত বেই মানুষ যেভাবে চলাচল করেন সেভাবে তাহলে তারা হিসাব করে চলাফেরা করেন হিসাব করে বাস করেন সো দে আর এইবল টু সেভ তাহলে দে আর এইবল টু সেভ তারা সেভ করতে সক্ষম হন অর্থাৎ তারা সঞ্চয় করতে সক্ষম হন সাম মানি কিছু টাকা উইচ দে স্যান্ড হোম যা তারা বাড়িতে পাঠান ওয়ান সেলার একজন বিক্রেতা ইন ভ্যানিস ভ্যানিসে সেইট তিনি বলেছিলেন তাহলে ভ্যানিসের একজন বিক্রেতা বলেছিলেন হি ক্যান সেভ তিনি সঞ্চয় করতে পারেন আপ টু শব্দের অর্থ হলো কোনো একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত তাহলে আপ টু ইউরো ওয়ান থাউজেন্ড আ মান্থ তিনি প্রতি মাসে এক হাজার ইউরোর মতো সঞ্চয় করতে পারেন বাট অনলি ইফ কিন্তু শুধুমাত্র যদি আ লট অফ কন্ডিশনস আর ম্যাচ অনেকগুলো শর্ত যদি আর ম্যাচ ম্যাচ মানে কি দুটো জিনিস ম্যাট হলো অর্থাৎ একটি সাথে আরেকটা সাক্ষাৎ ঘটলো তাহলে অনেকগুলো শর্তের যদি সাক্ষাৎ ঘটে মানে অনেকগুলো শর্ত যদি পালন করা যায় তাহলেই শুধুমাত্র তিনি এক হাজার ইউরো সঞ্চয় করতে পারেন এই ই ডট জি এটির মিনিং হচ্ছে ফর এক্সাম্পল এটি আমাদের 
অন্য ভাষা থেকে নিয়ে আসা এটি ইংলিশ ভাষার নয় ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ হি হ্যাজ টু সেল অ্যান্ড অ্যাভারেন্স হি হ্যাজ টু শব্দের অর্থ হলো বিক্রি করা এটি মূলত হ্যাভ টু সেখান থেকে যখন থার্ড পার্সন তখন হ্যাজ টু নিয়ে আসা হলো তাহলে হি হ্যাজ টু তাকে বিক্রি করতে হবে হ্যাভ টু শব্দের অর্থ করতে হবে সেখান থেকে হ্যাজ টু অর্থ তাকে বিক্রি করতে হবে অ্যান অ্যাভারেজ অফ ফিফটি ইউরোস ওর্থ ওর্থ শব্দের অর্থ হলো কোনো কিছু সমমূল্যের হওয়া যেমন মনে করো ফাইভ টাকা ওর্থ পাঁচ টাকা মূল্যের এরপর ধরো আর এখানে যেমন ফিফটি ইউরোস ওর্থ পঞ্চাশ ইউরো মূল্যের আচ্ছা তাহলে তাকে গড়ে প্রতিদিন পঞ্চাশ ইউরো মূল্যের জিনিস বিক্রি করতে হবে তারপর হিজ ফুড এক্সপেন্সেস এক্সপেন্স শব্দের অর্থ হলো খরচ বা ব্যয় তাহলে হিজ ফুড এক্সপেন্সেস তার খাদ্যের প্রতি যে খাদ্যের জন্য যে ব্যয়টা হবে ক্যান্ট এক্সিট এই ব্যয় এক্সিট শব্দের অর্থ হলো অতিক্রম করা তাহলে এটি অতিক্রম করতে পারবে না ইউরো এইটি বাই মান্থ প্রতি মাসে আশি ইউরোর বেশি তাহলে একজন সেলার ভেনিসের একজন সেলার তাকে বললেন যে তিনি প্রতি মাসে এক হাজার ইউরোর মতো সঞ্চয় করতে পারেন কিন্তু শুধুমাত্র অনেকগুলো শর্ত পেরিয়ে যে শর্তগুলোর মাঝে রয়েছে তাকে প্রতিদিন প্রায় পঞ্চাশ ইউরোর মতো বিক্রি করতে হবে এবং প্রতি মাসে তার খাদ্যের খরচ আশি ইউরো অতিক্রম করতে পারবে না তারপর আই ওয়াজ ইন্সপায়ার্ড আমি ছিলাম অনুপ্রাণিত বাই দেয়া ইন্টারপ্রেনারশিপ তাদের উদ্যোগ গ্রহণ দেখে ইন্টারপ্রেনার শব্দের অর্থ হলো উদ্যোক্তা যিনি নতুন করে কোনো ব্যবসা শুরু করেন এবং ঝুঁকি নেন তাকে ইন্টারপ্রেনার বলা হয় সেখান থেকে ইন্টারপ্রেনারশিপ তাদের উদ্যোগ গ্রহণ দেখে আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম আমি অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম অ্যান্ড টাচ টাচ শব্দের অর্থ হলো স্পর্শ করা এটা দেহ স্পর্শ হতে পারে অন্য কোনো জিনিসও হতে পারে আবার মনও কিন্তু হতে পারে তাহলে আমরা এখানে নিব মনে স্পর্শ করা অর্থাৎ অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম বাই দেয়ার জেনারোসিটি জেনারোসিটি শব্দের অর্থ হলো বদান্যতা উদারতা দানশীলতা এমন তাহলে আমি তাদের ইন্টারপ্রেনারশিপ বা উদ্যোগ গ্রহণে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম এবং তাদের যে বদান্যতা তাতে আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম অ্যান্ড হোপ এই হোপ হলো আই তারপর যে ওয়াজ দিয়ে একটি অংশ বলা হলো এবার আয়ের একই সাবজেক্টে অ্যান্ড কনজাংশন যারা যুক্ত করে আরেকটি ভার্ক শুরু করা হচ্ছে এবং আমি হোপ আশা করি দেয়ার ডায়াসপোরা তাদের দেশান্তর কামস্ট্রুসন খুব দ্রুতই সোন মানে দ্রুত তাহলে কামস্ট্রুসন খুব দ্রুতই সত্যি হবে তাদের দেশান্তর সত্য হবে বলতে কি বোঝাচ্ছে মনে করো আমাদের বাংলাদেশ থেকে তারা বিদেশে গিয়েছেন কেন গিয়েছেন নিজের জীবিকার খোঁজে জীবনকে আরেকটু সুন্দর করে সাজাতে তো লেখক এটাই বলতে চাচ্ছেন যে তাদের এই ডায়াসপোরা বা তাদের দেশান্তরে যে উদ্দেশ্যটি সেটা খুব দ্রুতই সত্য হবে আমরা শুয়ে আশা করি আর এরই মাধ্যমে আমাদের বাংলাদেশি সিন ইটালি এই লেসনটি কিন্তু আমরা শেষ করে ফেলেছি আর তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও আমরা তোমাদের অপেক্ষায় রয়েছি 